യാത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കുള്ള ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയോടെയാണ് ഇന്നത്തെ ടൗൺ ടു ടൗൺ ആരംഭിക്കുന്നത് ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് ആഡംബര ബസ് സർവീസ് ഒരുക്കുകയാണ് കെ ടി ഡി സി ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചാരികളെ നേരിട്ടെത്തിക്കുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം മുപ്പത്തിയഞ്ച് പുതിയ ബിയർ പാർലറുകൾ തുടങ്ങാനും കെ ടി ഡി സി തീരുമാനിച്ചു തിരുവനന്തപുരവും കൊച്ചിയും കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് കെ ടി ഡി സിയുടെ ബസ് ടൂർ പദ്ധതി ഗ്ലോറിയസ് തിരുവനന്തപുരം മെസ്മറൈസിംഗ് കന്യാകുമാരി റിഫ്രഷിംഗ് പൊന്മുടി കൊച്ചി സ്പ്ലൻഡിഡ് ആൾമേറ്റ് കൊച്ചി എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് ടൂർ പാക്കേജുകൾ ചൊവ്വ ബുധൻ വ്യാഴം വെള്ളി ദിവസങ്ങളിലാണ് തിരുവനന്തപുരം ടൂർ റിഫ്രഷിംഗ് പൊന്മുടി ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ടെക്കികളെ ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ടെക്നോ പാർക്കിൽ നിന്ന് ബസ് പുറപ്പെടും കല്ലാർ വഴി പൊന്മുടിയിലെത്തും അവിടെ ഗോൾഡൻ പീക്ക് ഹോട്ടലിൽ താമസം നെയ്യാർ വഴി തിരികെ ടെക്നോ പാർക്കിലേക്ക് കൊച്ചിയിലെ ടൂർ ബോൾഗാട്ടി പാലസിൽ തുടങ്ങും കെ ടി ഡി സിക്ക് മൂന്ന് ചെറിയ ലക്ഷറി ബസ്സുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചേർന്നിട്ട് ആ ബസ്സുകൾ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് ബസ്സുകൾ ആ മൂന്ന് ബസ്സുകളിൽ രണ്ട് ബസ്സുകൾ ട്രിവാൻഡ്രം ബേസ്ഡായി ഒരു ബസ് കൊച്ചി ബേസ്ഡായി തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിൻ്റെ ലോഞ്ചിങ് ആണ് പതിനഞ്ചാം തീയതി രാവിലെ ടൂറിസം മിനിസ്റ്ററും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് സീറ്റ് വീതമുള്ള മൂന്ന് എ സി ലക്ഷറി ബസ്സുകളാണ് പാക്കേജിനായി കെ ടി ഡി സി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ബസ്സുകളിൽ പരിശീലനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഗൈഡുമാരും സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യേക വിവരണവും ഉണ്ടാകും സർവീസുകളുടെ ഉദ്ഘാടനം പതിനഞ്ചിന് ടൂറിസം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ നിർവഹിക്കും കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കാൾ ഒരു കോടി അധിക പ്രവർത്തന ലാഭം കോർപ്പറേഷനിൽ ലഭിച്ചതായും വിജയകുമാർ പറഞ്ഞു ബിയർ പാർലറുകളിലൂടെ മാത്രമുള്ള വരുമാനം മുപ്പത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് പുതുതായി മുപ്പത്തിയഞ്ച് ബിയർ പാർലറുകൾ തുറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായും വിജയകുമാർ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം വാസ്തുവിദ്യയ്ക്ക് പുതിയ ദിശാബോധം പകർന്ന ലാറി ബേക്കറുടെ അനുസ്മരണം അക്ഷരനഗരിയിൽ നടന്നു ചെലവ് കുറഞ്ഞ പ്രകൃതി സൌഹൃദ നിർമ്മിതി മലയാള നാടിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ മഹാപ്രതിഭയുടെ ജന്മശതാബ്ദി ആഘോഷം പുതുതലമുറയ്ക്ക് വ്യത്യസ്ത അനുഭവമായി വീട് നിർമ്മാണത്തിന് പണച്ചെലവ് വർദ്ധിച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ ചെലവ് കുറഞ്ഞ പ്രകൃതി സൗഹൃദ നിർമ്മിതി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയ മഹാപ്രതിഭയായിരുന്നു ലാറി മേക്കർ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മശതാബ്ദി ആഘോഷമാണ് കോട്ടയത്ത് നടന്നത് പ്രകൃതിയെ മറക്കാതെയുള്ള നിർമ്മാണ രീതി ലാറി മേക്കറുടെ സംഭാവനയാണെന്ന് ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുത്ത സാഹിത്യകാരി അരുന്ധതി റോയ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു remembered not just as a boutique architect but as a visionary who had had a wonderful way of thinking where it wasn't just a worship of tradition but it was the use of tradition and a movement towards a ki- the kind of modernity that we should embrace parivarude bhagamai vidyarthilkai seminaru lari bakerude nirmana reethiye kurichulla chitra pradarshanam nadathu ലോറി ബേക്കറുടെ വർക്കിനെ കുറിച്ചും ഫിലോസഫീനെ കുറിച്ചും ഈശ്വരനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നായിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ആർക്കിടെക്ചർ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് സെക്കൻഡ് ഇയർ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് നമുക്ക് നല്ലൊരു പരിപാടിയായിട്ടാണ് തോന്നിയത് ലോറി ബേക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കിടെക്ടിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്താ ഭയങ്കര ഒരു മീൻ ഭയങ്കര ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പോഴത്തെ ആർക്കിടെക്ചർ സ്റ്റൈൽസൊക്കെ മാറി വരുമ്പോൾ 
എപ്പോഴും നമ്മുടെ ട്രഡീഷനോട് എന്താ ട്രഡീഷണലായിട്ട് ചെയ്യും മാത്രമല്ല കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവായിട്ടും നല്ല എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ബിൽഡിങ്സ് എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ രീതികൾ എങ്ങനെ നോക്കാം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് ലോറി ബേക്കർ സാർ തന്നെയാണ് നിർമ്മാണ രംഗത്തെ വിദഗ്ധർ എഞ്ചിനീയർമാർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേരാണ് പ്രദർശനം കാണുവാൻ എത്തിയത് ഉത്സവകാലം ചിലർക്ക് കച്ചവടത്തിന്റെ കൊയ്ത്തുകാലം കൂടിയാണ് ശുഭപ്രതീക്ഷയോടെ ഇപ്പോഴേ ചിലരെത്തിയിട്ടുണ്ട് തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലിയോടനുബന്ധിച്ച് നഗരത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പൊങ്കാല കലങ്ങളുടെ വിപണി സജീവമായി മനു വർഗീസ് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് ഇനിയുള്ള രണ്ടു മാസക്കാലം ഉത്സവങ്ങളുടെ സമയമാണ് ഭക്തിയും ആഘോഷവും ഒരു സൈഡിൽ നിറയുമ്പോൾ മറ്റൊരു സൈഡിൽ കച്ചവടത്തിന്റെ മറ്റൊരു തലങ്ങൾ തീർക്കുകയാണ് ഏതായാലും തിരുവനന്തപുരം നഗരം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഉത്സവങ്ങളെ വരവേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനം അതിൽ ആറ്റുകൾ പൊങ്ങൽ തന്നെ ഏതായാലും നമുക്ക് കച്ചവടക്കാരുടെ ഒന്ന് സഞ്ചരിച്ചു നോക്കാം പൊങ്കാലയെ വരവേൽക്കാൻ മൺകലങ്ങളുമായി കച്ചവടക്കാർ തകൃതിയായി ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഏതായാലും മൺകലങ്ങളെല്ലാം റെഡിയായി തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കച്ചവടക്കാരോട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം തുടങ്ങിയതല്ലേ ഉള്ളൂ ഇനി ദിവസമാവുമ്പോൾ നല്ല കഷ്ണം നടക്കും എന്താണ് ഈ കലങ്ങളെല്ലാം പ്രത്യേകത എങ്ങനെയാണ് മൺകലത്തിൽ തന്നെ പൊങ്കാല ഇടണമെന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയയാണ് അത് തന്നെ കച്ചവടമൊക്കെ തുടങ്ങിയത് നമ്മളെ ചിലവിൽ ഇപ്പോൾ വിൽക്കുള്ളൂ വിൽക്കുന്നതൊക്കെ ഇനി രണ്ട് ദിവസം ആവും കച്ചവടം നടക്കണമെങ്കിൽ കലങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വലിയ വിലയും പോകുന്നില്ല അവരെല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന വിലയ്ക്ക് അവർ ന്യായമായിട്ട് തരണം ഇന്നലെ വന്ന് ഭയങ്കര കൂലിയും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഇരുപത് രൂപ മുതൽ ഒരോട്ട് മുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ മുന്നൂറ് രൂപ ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ഇന്ന് കുറച്ച് കുറവാണ് ഇനിയിപ്പോ അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ കാണും ഉത്സവങ്ങളെ വരവേൽക്കാൻ അനന്തപുരി അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു സൈഡിൽ കച്ചവടവും നല്ല തകൃതിയായി തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് ക്യാമറമാൻ അരുൺ പാലോണിനൊപ്പം മനു ന്യൂസ് എയ്റ്റി തിരുവനന്തപുരം സംരംഭകർക്കുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മുദ്ര ലോൺ ലഭിച്ചതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡറായ തൃപ്തി ഷെട്ടി ലോൺ ലഭിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കൂടിയാണ് തൃപ്തി കരകൌശല വസ്തുക്കളുടെ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റിനാണ് വായ്പ അനുവദിച്ചത് കരകൌശല വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിച്ച് വിപണനം നടത്തി സ്വന്തം നിലയിൽ ജീവിത വഴി കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തിയാണ് തൃപ്തി ട്രാൻസ്ജെൻഡർ സമൂഹത്തിന്റെ അവകാശ സമരങ്ങളിലെല്ലാം ഇവർ മുൻനിരയിലുണ്ട് സംരംഭക എന്ന നിലയിൽ ഇപ്പോൾ തന്റെ സമൂഹത്തിന് തൃപ്തി മാതൃകയാവുകയാണ് കരകൌശല യൂണിറ്റിനായി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വായ്പയ്ക്കാണ് തൃപ്തി എറണാകുളം എസ് ബി ഐയിൽ ഡിസംബറിൽ അപേക്ഷിച്ചത് ഇവരുടെ യൂണിറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിശോധിച്ച ബാങ്ക് ആദ്യഘട്ടമായി ഒരു ലക്ഷം രൂപ നൽകി ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ നടക്കുന്ന അഖിലേന്ത്യ കരകൌശല വികസന മേളയിലാണ് ഇവർ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുകൂടി നല്ല സമീപനമുണ്ടായാൽ മാത്രമേ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ സമൂഹം രക്ഷപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്ന് തൃപ്തി പറയുന്നു ഗവൺമെന്റ് പോലെ ആൾക്കാരെ തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കിയിട്ടില്ല ഈ ഒരു സ്ഥാപനം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആ ബിൽഡിംഗ് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിൽഡിംഗ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഷോപ്പായിട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഡിപ്പോസിറ്റാണ് വലിയ ഡിപ്പോസിറ്റാണ് വേണ്ടത് ആ ഡിപ്പോസിറ്റ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല ഇപ്പോൾ ബി ജെ പ്രസിഡന്റാണ് ഒരു എന്നെ വിളിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായ ദിവസമാണ് ആദ്യമായിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് വിഷ് ചെയ്തു അതല്ലത് എൻ്റെ സ്റ്റാൾ വന്ന് എൻ്റെ വിസിറ്റ് ചെയ്തു ഈ അടുത്ത മാസം അഞ്ചാം തീയതി അഞ്ചാം തീയതി ഈ സ്റ്റാൾ കഴിയുമ്പോൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സ്റ്റാളിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ റെഡിയാക്കാൻ പറഞ്ഞു അതല്ലാതെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഒരു ഇതിൽ അവരോട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡറിനെ അവഗണിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ റേഷൻ കാർഡോ ഇലക്ഷൻ കാർഡോ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല ട്രാൻസ്ജെൻഡറുകൾക്കും ലോൺ ലഭിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമായതോടെ നല്ല സംരംഭങ്ങളുമായി കൂടുതൽ പേർ എത്തുമെന്നാണ് ഇവരുടെ പ്രതീക്ഷ എറണാകുളത്തപ്പ
ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി ആങ്ങള കൂട്ടായ്മയുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിൽ വിവാഹം എന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിച്ച് മുക്കോലി സ്വദേശി പ്രിയ നിർധനരായ പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി തടസ്സമാകാതിരിക്കാൻ കോഴിക്കോട് രൂപീകരിച്ച ആങ്ങള കൂട്ടായ്മയാണ് ഈ വിവാഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആങ്ങള കൂട്ടായ്മയുടെ ആദ്യ വിവാഹ ചടങ്ങ് കൂടിയായിരുന്നു അട്ടപ്പാടിയിലേത് അട്ടപ്പാടിയിലെ കക്കുപ്പടി മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇന്നലെ രാവിലെ ഒൻപതരയ്ക്കും പത്തിനും ഇടയിലെ ശുഭമുഹൂർത്തത്തിലാണ് മുക്കാലി സ്വദേശി പ്രിയയും മണ്ണാർക്കാട് സ്വദേശി കൃഷ്ണകുമാർ വിവാഹിതരായത് നിർധന കുടുംബങ്ങളിലെ സഹോദരിമാരുടെ വിവാഹം നടത്തിക്കൊടുക്കാൻ രൂപീകരിച്ച ആങ്ങളമാർ എന്ന കൂട്ടായ്മയുടെ സ്വപ്ന സാഫല്യത്തിന്റെ ശുഭമുഹൂർത്തം കൂടിയായിരുന്നു ഇത് ഒന്നര വർഷം മുൻപാണ് ആൺതുണയില്ലാത്ത സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്ന കുടുംബങ്ങളിലെ പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹ ചെലവ് പൂർണമായും ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താൻ ആങ്ങളമാർ എന്ന പേരിൽ പതിനാല് പേരടങ്ങുന്ന കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിച്ചത് ഇവർ നേതൃത്വം നൽകിയ ആദ്യ വിവാഹമാണ് അട്ടപ്പാടിയിൽ നടന്നത് ഒരു സ്വകാര്യ ജ്വല്ലറിയിലെ മുതിർന്ന ജീവനക്കാരായ ഇവർ വരുമാനത്തിന്റെ ഒരു വിഹിതം മാറ്റിവെച്ചാണ് ഈ സൽപ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നത് ഈ പതിനാല് പേരടങ്ങുന്നതായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ജീവനക്കാര് തന്നെ മാസം തോറും ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു എമൗണ്ട് നീക്കി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് മാസങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ നീക്കി വെച്ച് വരുന്നുണ്ട് പെൺവീട്ടുകാർ വരനെ കണ്ടെത്തിയാൽ പിന്നീട് കല്യാണം നടത്താനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആങ്ങളമാർ എന്ന കൂട്ടായ്മ ഏറ്റെടുക്കും മറ്റൊന്നും പെൺവീട്ടുകാർ അറിയേണ്ട സിനിമയിൽ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഇത്രയും സ്നേഹത്തോടും ഇത്രയും സന്തോഷത്തോടും ഞങ്ങൾക്ക് കല്യാണം നടത്തുവാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് ടീച്ചറിനോട് എങ്ങനെ നന്ദി എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതി വരില്ല ഇതേപോലെയുള്ള സഹോദരിമാർ ഒരുപാടുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും പത്തു പേർക്കെങ്കിലും സഹായം ചെയ്യാനാണ് ആങ്ങളമാരുടെ തീരുമാനം മെഴുകുതിരി ഉപയോഗിച്ച് ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് നേടിയിരിക്കുകയാണ് കൊല്ലം സ്വദേശി സജീഷ് മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് വായിൽ വെച്ചതിനാണ് റെക്കോർഡ് ഒന്നും രണ്ടുമല്ല മുപ്പത്തിയഞ്ച് മെഴുകുതിരികളാണ് സജീഷ് വായിൽ വെച്ച് കത്തിച്ചത് പതിനഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ വ്യാസമുള്ള മുപ്പത്തിയഞ്ച് മെഴുകുതിരികൾ അവ ഒന്നിച്ച് കത്തിച്ചു മുഴുവൻ കത്തിയെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷം ശ്രദ്ധയോടെ വായിലേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് പിറന്നു കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാലിൽ നടന്ന പ്രകടനം അംഗീകരിച്ച് ഗിന്നസ് അധികൃതർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അയച്ചു നൽകി മുംബൈ സ്വദേശി ദിനേശ് ഉപാധ്യയുടെ പേരിലുള്ള റെക്കോർഡാണ് സജീഷ് തിരുത്തിയത് ദിനേശ് ഉപാധ്യായ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരിലുള്ള ഇരുപത്തിയേഴ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവിന്റെ അതായത് പതിനഞ്ച് എം എമ്മിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് കാൻഡിലാണ് പുള്ളി ചെയ്തത് അതിൽ നിന്ന് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എട്ട് കാൻഡില് ചെയ്താണ് മുപ്പത്തഞ്ച് കാൻഡില് ചെയ്താണ് എനിക്ക് ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ്സ് കിട്ടിയത് കാൻഡില് ഉരുവി ശരീരത്തിൽ വീഴുമ്പോൾ പൊള്ളലൊക്കെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രകടനത്തിന് സാക്ഷികളായി എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ എംപിയും ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ വിജയ ഫ്രാൻസിസും ഉണ്ടായിരുന്നു സാഹസിക പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുന്ന സജീഷ് ആദ്യമായാണ് ഗിന്നസ് റെക്കോർഡിന് അർഹനാകുന്നത് വിവിധ പ്രകടനങ്ങൾക്ക് ലെംക ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ് അമേരിക്കൻ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ് അടക്കം പതിനേഴ് റെക്കോർഡുകൾക്ക് ഉടമയാണ് സജീഷ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊല്ലം വാർത്തകൾ തുടരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്പാനിഷ് സംഘം അവതരിപ്പിച്ച കലാരൂപം ആസ്വാദകർക്ക് നവ്യാനുഭവമായി മൈലോപ്പള്ളി സംസ്കൃതി ഭവനിലാണ് വേറിട്ട നൃത്തവിസ്മയം ഒരുങ്ങിയത് ഇൻഡോ സ്പാനിഷ് സാംസ്കാരിക സഹകരണവും ടൂറിസം ബന്ധവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് സ്പാനിഷ് സംഘം തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയത് ഇരു രാജ്യങ്ങളെയും അടുത്തറിയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് വിവിധ കലാപരിപാടികൾ സ്പാനിഷ് കലാകാരന്മാർ അവതരിപ്പിച്ച രസന്തിബന്ധിയായിരുന്നു പ്രധാന ആകർഷണം പ്രമുഖ സ്പാനിഷ് എഴുത്തുകാരൻ ഫെഡറിക്കോ ഗാർഷലോർക്കയുടെ പോയം ഓഫ് ദി ഡീപ് സോങ്ങിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ഇത് രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കലാ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരുമായും സ്പാനിഷ് സംഘം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി മാർഗി സ്കൂൾ ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ തിയേറ്റർ അവതരിപ്പിച്ച കഥകളിയും ആസ്വാദക ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം എം ബി രാജേഷ് എം പിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്കോളർഷിപ്പ് പരിപാടിയായ പ്രഡിക്ടിന്റെ ഭാഗമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പുകൾ പാലക്കാട്ട് വിതരണം ചെയ്തു പത്താം ക്ലാസിൽ എ പ്ലസ് നേടിയ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഉപരിപഠനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി പ്രതിമാസം ആയിരം രൂപ വീതം നൽകുന്നതാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് പാലക്കാ
വ്യക്തികളുടെയും സംഘടനകളുടെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് സഹായധനം രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥ് സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം ബി രാജേഷ് എം ബി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്ലസ് ടു പഠന കാലയളവിൽ രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് ആകെ ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപ വീതമാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിക്കുക പത്ത് മിനിറ്റ് നാടകങ്ങൾക്കായി ഡൽഹിയിൽ ഒരു ദേശീയ മത്സരവേദി മലയാളി കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന നാടകോത്സവത്തിൽ മുപ്പത് നാടകങ്ങൾ അരങ്ങേറി പത്ത് മിനിറ്റിൽ ഒരു നാടകം അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം മുപ്പത് നാടകങ്ങൾ മുന്നൂറ്റി അൻപത് നടി നടന്മാർ മലയാളികളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബ്രിക്സ് ദ തിയേറ്റർ ഗ്രൂപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ച മൈക്രോ നാടകോത്സവം നാടകവേദികളിലെ വ്യത്യസ്ത പരീക്ഷണമായി തുടർച്ചയായ രണ്ടാം വർഷം നടക്കുന്ന നാടകോത്സവത്തിൽ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളിലെ നാടകങ്ങൾ അരങ്ങിലെത്തി ഷാജി എമ്മിന്റെ ബ്ലൂ അടക്കം കേരളത്തിൽ നിന്ന് എട്ടു നാടകങ്ങൾ നാടകോത്സവത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചു ആദ്യ നാടകാഭിനേതാവ് ടെസ്റ്റിസിന്റെ പേരിലുള്ള നാടകോത്സവത്തിന് ഓരോ വർഷവും മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് സംഘാടകർ പറഞ്ഞു വിജയിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ വലിയൊരു തെളിവാണ് ഈ തെസ്പിസ് ടു അന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് നാടകങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇന്ന് മുപ്പത് നാടകങ്ങളുടെ ഒരു ശൃംഖലയാണ് അതും വിവിധ ഭാഷകളിൽ ഉള്ള ഒരു ശൃംഖലയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് വേദ ഇത്രയേറെ ഹ്രസ്വ നാടകങ്ങൾ ഒരു ദിവസം അരങ്ങേറുന്ന മറ്റൊരു വേദി രാജ്യത്തില്ല ഹ്രസ്വ നാടകങ്ങളെ കൂടുതൽ ജനകീയമാക്കാൻ കൂടുതൽ നാടകോത്സവങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് വൃക്ഷന്റെ ശ്രമം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി ഇന്ത്യൻ ആരാധകർക്കൊപ്പം സെൽഫി എടുത്ത മുൻ പാക് ക്രിക്കറ്റർ ഷഹീദ് അഫ്രീദി സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ നടക്കുന്ന ആദ്യ ഐസ് ക്രിക്കറ്റിനിടെ ആരാധകർക്കൊപ്പം സെൽഫി എടുത്ത അഫ്രീദിയുടെ വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയോടും ഇന്ത്യൻ ആരാധകരോടുമുള്ള ബന്ധത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ വൈറം സ്വാധീനിക്കില്ലെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിച്ച മുൻ പാക് ക്രിക്കറ്റർ ഷാഹിദ് അഫ്രീദി സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ നടക്കുന്ന ആദ്യ ഐസ് ക്രിക്കറ്റിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ അഫ്രീദി പതാക പിടിച്ച ആരാധകർക്കൊപ്പം ഫോട്ടോ ഈ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ് പതാക മറച്ചു പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ആരാധകരോട് പതാക നന്നായി പിടിക്കാൻ അഫ്രീദി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് വീഡിയോയിൽ വ്യക പാകിസ്ഥാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നും പാക് താരങ്ങൾക്ക് ഏറെ പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അഫ്രീദി പറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ നായകൻ വിരാട് കോഹ്ലിയുമായി നല്ല ബന്ധത്തിലാണെന്നും രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ സ്വാധീനിക്കില്ല എന്നും മുൻ പാക് നായകൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു അഫ്രീദിയുടെ ഈ സമീപനത്തെ ഇരു കൈയും നീട്ടിയാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്പോർട്സ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ